Mr. Paul Nuttall, you are here today to uh, speak to the Sweden Democrats uh, here in Lund uh, while they have their meeting this weekend. But uh, before one and a half year, I met you in Brussels in your room and then you told me, no, we will not work together with uh, the Sweden Democrats. Why did you change your mind? Because European politics is fluid and that's just the way it works. We all end up in, in groups together. Uh, we looked at them a little bit more, the Swedish Democrats, and we decided that, as we say in England, there's no skeletons in the closet. We got to meet Peter and Christina in the European Parliament. I've met Jimmy. You know, we're, 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 we're bedfellows. I mean, we, we think exactly the same. We, uh, we have the same goals. We want our countries to be free, independent nation states, uh, which isn't paying so much money uh, to Brussels. You know, you, you, you're big net contributors here in Sweden. Not sure what exactly you get back, um, but we're the same. We want to control our own borders, uh, naturally, because especially with the uh, immigration crisis that we've got going on at the moment, we need to reinstate national borders. So we're very similar on these lines. And if you look at the trajectory of the two parties, we are growing in a big way. Probably from the same point of the Swedish Democrats, and both of us are changing national politics. Yeah. Uh, we can have a look here at the article where, where I interviewed you, and yeah. you said uh, they are far right, and we will not work together with far right. Yeah. That's another position. It's a very different position that you take today. How come? How, how did it happen? Well, to be to be honest with you, um, you know, if you look at the beginnings of the Swedish Democrats, that was something that we were. Uh, particularly uh, a bit uncomfortable about uh, but we know that Jimmy has changed the party uh, exponentially uh, this is not the same party as the Swedish Democrats were uh, 25 years ago it's completely different uh, we've gone through a change as well uh, so maybe I was looking at it through um, through different eyes back there maybe I was looking at it uh, at the Swedish Democrats 25 years ago I've got to know and meet them now and it is a completely different situation how close are you to Jimmy Orkesson I've met Jimmy on a, a number of occasions. Uh, we like each other. We get on pretty well. We have a nära och tätt samarbete med Jukip som bara har blivit bättre och bättre ju längre tiden har gått. Jag träffade faktiskt Paul Nattal i hans arbetsrum i Bryssel 2014 precis före EU-valet. Då sa han: "Vi säger nej till Sverigedemokraterna. Det är ett uh, far right radikal högerparti som vi inte kommer att samarbeta med." Och nu står han här. Vad säger du om det? Ja, nej men det är någonstans förståeligt. Vi har inte haft eh, särskilt mycket förgreningar eller kontakter ute i Europa innan vi kom in i Europaparlamentet. Det har ju varit ett nordiskt samarbete vi har haft med Dansk Folket bland annat. Och det de andra partierna har haft att gå på då, det är ju dels vad ni i pressen har skrivit om oss eh, och dels vad som står på Wikipedia-sajter och sånt som vi har svårt att ändra på. Där bilden av SD är väldigt, väldigt negativ. Eh, så att jag har förståelse för att det var instinktivt så man reagerade. Det hade nog också jag också gjort om jag hade gått på den informationen. Därefter så har vi haft ett antal möten. Jag var själv nere och träffade Nigel Farage eh, när vi diskuterade och förhandlade om en eventuell eh, gruppanslutning. Och de har successivt förändrat och reviderat sin bild av oss. Och, och som du hörde i talet här idag så är ju, är ju UKIP och deras högsta företrädare väldigt positiva till Sverigedemokraterna till det arbete vi gör i Europaparlamentet. Och eh, det här tidigare tvivlet är ju som bortblåst.